السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیلی ڈیلیشیس کچن آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے افغانی مرائشی کباب ریسیپی جو کی بہت سمپل آسان طریقے سے بن کر تیار ہو جاتے ہیں گھر کے سامان سے میں سے بنا کر تیار کریں گے اس کے جو گریوی ہوتی بہت سموت اور کریمی ٹیکسٹر میں بن کر تیار ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمیں اسے بنانے کے لیے کیا کا سامان چاہے کس طریقے سے ہم اسے بنا کر تیار کر بناتے جائیں گے ساتھ ہی ہم آپ کو بتاتے جائیں گے یہاں پر لیا ہم نے ہاپ کیجی وانڈرس چکن جیسے ہم نے دھو لیا تھا دھو کے چھننے میں رکھ دیا تھا کچھ مسالے بلانے ہیں اس میں ہمیں ایک چمچ ڈالیں گے چاٹ مسالہ ایک چمچ ڈالیں گے دھنیا پاورڈر ایک چمچ ڈالیں گے جیرا پاورڈر ایک چمچ ڈالنا ہے ہمیں کالی مچ کا پاورڈر ایک چمچ ڈالنا ہے یہاں پر گھی آدھا چمچ ڈالنا ہے ہمیں یہاں پر گرم مسالہ اچھے سے مکس کر دینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اپنے چکن کو ہمیں رکھ دینا ہے یہ دیکھیے چکن کو ہم نے مکس کر دیا آدھے گھنٹوں کو رکھے ہوئے اب یہاں پر ایک مکسر جار لے کے اس میں ہم ٹرانسفر کر دیں گے ایک بڑے سائز کا ڈالیں گے کٹ کر کے پیاز ایک ڈالنے یہاں پر بریڈ بائنڈنگ کے لیے یہاں پر ہمیں بریڈ کو سوکھا ہی ڈالا ہے آپ یہاں پر تھوڑا سا گیلا کر کے نچوڑ کے ڈال سکتے ہیں ہم نے ہاف لیا ہے پہلے اس میں ہاف کو ہم پیچھ لیں ہاف کو ہم دوبارہ پیچھ لیں اس میں ہم ایک بریڈ ڈال دیں گے ٹوٹل ہمیں ڈالنے دو بریڈ یہ دیکھئے کیمہ ہم نے پیچھ لیا اب یہاں پر ڈالیں کچھ پتے دھنیے کے کچھ پتے ڈالیں گے یہاں پر پو دینے کے جس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے کواب میں یہاں پر ڈال دینے تین سے چار ہری مرچیں شاپ کری ہوئی اب یہاں پر اپنے کیمہ کو ہمیں مکس کر دینا ہے یہ دیکھیں کیمہ ہم نے اچھا سے مکس کر لیا ہے اب یہاں پر اپنے بنانے کواب تھوڑا سا لگائیں گے ہاتھ میں تیل کا ہاتھ تاکہ ہمارا کیمہ ہمارا ہاتھوں میں چپکے نہ یہاں پر تھوڑا سا بیٹر لیں گے اپنا کیمہ کو لے کے ایک پینسل کی مدد سے ہم کواب بنا کر تیار کر لیں گے آپ کے پاس کوئی بھی تلی ہو یا آپ کے پاس سلائی ہو کسی بھی چیز میں لگا کر آپ اپنے کواب تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک کواب انہیں بنا کر تیار کریں اسی طریقے سے ہمیں دوسرا کواب بھی بنا کر تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں چاروں طرف سے آپ ہمارا کواب کو دیکھ سکتے ہیں جتنا پتلا ہوگا اتنا ہی آپ کا کواب جو ہوگا وہ سافٹ بنے گا یہ دیکھیں دوسرا کواب اسی طریقے سے ہم نے لگاتے ہوئے پینسل میں بنا کر تیار کر لیں اسے بھی ہم نکال لیں گے اسی طریقے سے ہم نے سارے کواب بنا کر تیار کر لی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم سارے کواب بنا کر ایک پلیٹ میں رکھ دیئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارے کواب تیار ہوگا اب یہاں پر چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف گیس پر رکھیں گے ایک گریل توا آپ یہاں پر پین میں بھی سیکھ سکتے ہیں یہاں پر توے پر بھی سیکھ سکتے ہیں ہمارے پر گریل توا ہے تو ہم اس میں سیکھ رہے ہیں اوائل کو ہم ہاتھوں کی مدد سے ہلاتے ہیں تھوڑا سا پھیلا دیں گے تاکہ چاروں طرف سے پھیل جائے اب یہاں پر ایک ایک کر کے اپنے کواب ہمیں لگا دینا ہے سیکھنے کے لیے یہ دیکھئے سارے کواب ہم نے لگا دی ہیں پین میں اب یہاں پر ہمیں گیس کر دینا سلو سلو آنچ پر پکائیں گے اگر ہم تیج آنچ پر پکائیں گے تو ہمارے کواب اندر سے کچھے رہ جائیں گے باہر سے سکھ جائیں گے اس لیے ہمیں ہلکے لگی آنچ پر اپنے کوابوں کو دس سے بارہ منٹ کے لیے سیکھ لینا ہے الٹے پر رکھتے ہوئے یہ دیکھئے کوابوں کو ہم نے الٹے پر رکھتے ہوئے سیکھ لیا ہمارا کواب بن کا تیار ہوگا انہیں ہم رکھتے ہیں سائیڈ میں پلیٹ میں نکال لیں گے ماشاءاللہ کوابوں کا کلر دیکھئے اب یہاں پر رکھتے ہیں پھر سے کڑائی کڑائی میں ڈالیں گے ہم دو چمچ کوکنگ آئل آئل کو ہم گرم ہونے دیتے ہیں یہاں پر لیا ہم نے دو پیاج بڑے سائز کا جو ہم نے موٹو موٹو چکڑوں میں کاچ رکھا ہے اسے بھی ہمیں تیل میں ڈال دینا ہے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں یہ دیکھیں پیاج ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے یہاں پر ڈالنے ہیں بارہ سے پندرہ کاجو کاجو کو کونجو کے آپ کم جاد اپنے ساپ سے کر سکتے ہیں یہاں پر ڈالنے ہمیں سات سے آٹھ ہری مرچیں سابت اور یہاں پر ڈالنا ہے ہمیں ہر دھنیا کے جنٹر جن کی خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہاں پر ہمیں انہیں چار سے پانچ منٹ کے لیے سافٹ کر لینا ہے یہ دیکھئے پیاج کا جو ہمارے سافٹ ہو گئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے پکتے ہوئے اب یہاں پر ہمیں انہیں نکال لینا ہے تھنجا کر کے پیچھ لینا ہے انہیں رکھتے ہیں ہم سائیڈ میں گیس پر رکھیں گے پھر سے کڑھائی کڑھائی میں ڈالنے ایک چمچ بٹر بٹر کو میلٹ ہونے دیتے ہیں آدھا کپ ڈالیں گے یہاں پر کوکنگ آئل آئل کو بھی ہمیں گرم ہونے دینا ہے یہ دیکھئے کوکنگ آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب یہاں پر ڈالنا ہے ہم ایک چمچ لہسن ادرک کا پیسٹ اسے بھی ہمیں پکا لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پن دور ہو جائے دو منٹ کے لیے یہاں پر ڈالنا ہے کچھ ثابت مسالہ تین سے چار ڈالیں گے ہری لائچی چار سے پانچ ڈالیں گے لانگ چار سے پانچ کالی مرچے ایک چھوٹا سا چکڑا ڈال چینی کا اگر آپ کو ڈال چینی کا فلیور اچھا لگتا ہے آپ یہاں پر بڑھا بھی سکتے ہیں ہم چھوٹا سا چکڑا ڈالا ہے ہمیں اتنا اچھا نہیں لگتا ڈال چینی کا فلیور ایسا کھانے بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پر ڈال دینی ہے اپنے پیاج اور کاجو کا پیسٹ اسے بھی ہمیں پکا لینا ہے اسے ہم تھوڑا سا دھکر پکائیں گے کیونکہ اس کی چھینٹے بہت اچھٹتی ہیں اور چلاتے رہنا ہے بیچی میں تاکہ ہمارے کاجو نیچے چپکے نہ یہ دیکھیں یہاں پر تھو
अब हमें यहाँ पर डाल देना है अपने आधा कप दही जो हमारे घर की दही है जिसे हमने अच्छे से फेंट रखा है इसे भी हमें पका लेना है चलाते रहना है ताकि हमारा दही फटे ना हमारे मसाले में ये देखिए दही को भी पकते हुए पाँच मिनट हो गए अब यहाँ पर हमने कबाब डाल दिया कबाब डालने के बाद अपने कबाब को भून लिया है अब यहाँ पर डालने में आधा कप मलाई यहाँ पर ये हमारी बाहर की मलाई आप यहाँ पर घर की मलाई को फेंट के डाल सकते हैं यहाँ पर डालेंगे हम एक कप पानी डाल के दस से बारह मिनट के लिए पका लिया था अपने कबाबों को ये देखिए अफगानी मलाई सी कबाब हमारे तैयार हो गए हैं क्रीमी टेक्सचर स्मूथ डेलिशियस माशाल्लाह कलर कितना अच्छा है आप देख सकते हैं यहाँ पर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया कबाब हमारे तैयार हो गए हैं अब अपने कबाबों को हम करेंगे सर्व ये देखिए थोड़ी देर के लिए रख देते हैं उसके बाद हम करेंगे सर्व ये देखिए कबाब हमने सर्व कर दिए डेलिशियस माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे स्मूथ ग्रेवी के साथ कबाब बनकर तैयार हो गए हैं एक बार बनाइए हमारे तरीके से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर अब अपने कबाबों को हमने सर्व कर दी उम्मीद करती हूँ हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़